नमस्कार आज का हमारा टॉपिक है सिग्निफिकेंस ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन ड्रग बाइंडिंग आज हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि हमारी बॉडी के अंदर जो प्लाज्मा प्रोटीन है और ड्रग जो आपस में बाइंड होते हैं उसका क्या इंपॉर्टेंस है उसका हमारे ड्रग मॉलिकल के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है इससे पहले हम लोग ने डिस्कशन कर चुके हैं कि जो प्लाज्मा प्रोटीन है और ड्रग की बाइंडिंग किस तरह से होती है कैसे होती है क्या उनकी मैकेनिज्म है क्या उनकी फिजियोलॉजी है सारा डिटेल हम लोग स्टडी कर चुके हैं उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा वहां से आप उस डिस्कशन को देख सकते हैं आज हम लोग सिर्फ ये जानने की कोशिश करेंगे कि इसका क्या इंपॉर्टेंस है या इसका क्या सिग्निफिकेंस है लेकिन इस इंपॉर्टेंस और सिग्निफिकेंस को पढ़ने पहले जानने से पहले थोड़ा सा हम लोग उसको रिकॉल करते हैं कि जो प्लाज्मा प्रोटीन ड्रग बाइंडिंग थी उसका बॉटम लाइन क्या था उसका कंक्लूजन पॉइंट क्या थी वहां भी क्या बताया गया था कि बॉडी के अंदर जब ड्रग एंटर करेंगे तो ड्रग ब्लड के प्लाज्मा के प्रोटीन के साथ या ब्लड के कंपोनेंट के साथ कंबाइन करेंगे कुछ ड्रग फ्री फॉर्म में होंगी और कुछ ड्रग कंबाइन फॉर्म में होंगी और ये जो कम्बिनेशन होती है यूजुअली रिवर्सेबल इन नेचर होती है हालांकि कभी कभी ये इिवर्सेबल भी हो सकती है लेकिन मोस्ट ऑफ मोस्ट ऑफ द केसेस ये जो रिएक्शन होती है वो रिवर्सेबल इन नेचर होती है और हमेशा इक्विलियम स्टेज को मेनटेन करके रखती है इसी चीज को हम लोगों ने व्हाइट बोर्ड पर लिख रखा है कि हमारे पास ड्रग है हमारे पास प्लाज्मा प्रोटीन है ड्रग इस प्लाज्मा प्रोटीन के साथ कंबाइन किया और एक कॉम्प्लेक्स बनाया प्लाज्मा प्रोटीन ड्रग कॉम्प्लेक्स और ये जो कॉम्प्लेक्स बन रही है ये रिवर्सेबल इन नेचर है रिवर्सेबल इन नेचर का मतलब क्या हुआ किसी भी कारण से यदि ड्रग का यहाँ पे कंसेंट्रेशन कम हो रहा है ड्रग का अमाउंट कम हो रही है तो इमीडिएटली जो ये कॉम्प्लेक्स होगी यहाँ से ड्रग रिलीज होगी और ताकि यह इक्विलियम स्टेज से मेंटेन रहे अब प्रश्न ये है कि ड्रग कैसे लॉस होगा इस ये ड्रग जब बॉडी के सिस्टम में रहेंगी फ्री ड्रग है तो ये ड्रग हमारी बॉडी के सेल्स में एंटर करेंगी वहां इसकी मेटाबॉलिज्म होगी और बॉडी के द्वारा ये एक्सिट भी कर दी जाएंगी इससे क्या होगा कि यहाँ पे ड्रग का कंसंट्रेशन कम हो जाएगा इस कंसंट्रेशन को मेंटेन करने के लिए जो हमारा प्लाज्मा प्रोटीन ड्रग कॉम्प्लेक्स है यहाँ से ड्रग रिलीज होगी और वो इधर इधर मूव करेंगी और इतना और इतना ही मूव करेंगी कि वो इस कंसंट्रेशन को मेंटेन रख सके और ये इक्विलियम स्टेज मेंटेन रहेंगी तो क्या हो गया पहला पॉइंट उन्होंने क्या दिया कि जो प्लाज्मा प्रोटीन और ड्रग बाइंडिंग होती है वो रिवर्सेबल नेचर होती है और वो हमेशा इक्विलियम स्टेज को मेंटेन करके रखती है दूसरा पॉइंट कि जो ड्रग फ्री फॉर्म में जो फ्री ड्रग है ये फ्री ड्रग फार्मा को काइनेटिकली भी एक्टिव है और फार्मा को डायनेमिकली भी एक्टिव है मीन्स इस ड्रग के साथ ए भी होंगी और ये ड्रग अपना फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट भी प्रोड्यूस करेगा लेकिन जब ये ड्रग प्रोटीन के साथ कंबाइन कर लेंगी जब ये कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में आ जाएंगी तो ये फार्मा को काइनेटिकली इनएक्टिव हो जाएंगी और ये फार्मा को डायनामिकली भी इनएक्टिव हो जाएंगी मीन्स इस ड्रग का हमारे बॉडी के ऊपर कोई फार्माकोलॉजिकल एक्शन नहीं होगा और इसकी यूजुअली इसकी जो है मेटाबोलिज्म और एक्सप्रेशन भी नहीं होगी तो ये, ये क्या होगा फार्मा को काइनेटिकली इनएक्टिव हो गई फार्मा को डायनेमिकली इनएक्टिव हो गई और ये फ्री ड्रग है ये फार्मा को काइनेटिकली एक्टिव है और फार्मा को डायनेमिकली इनएक्टिव है इन दोनों पॉइंट को समझ लेने के बाद अब हम अपने मेन टॉपिक पे आते हैं अब हम अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ द प्लाज्मा प्रोटीन ड्रग बाइंडिंग सबसे पहले हम लोग ड्रग के फेज के बारे में जानते हैं कि ड्रग का फेज क्या होता है जब ड्रग हमारी बॉडी के अंदर एडमिनिस्टर की जाती है तो सबसे पहले क्या होगा कि ड्रग बॉडी में एब्जॉर्ब होगा फिर ड्रग बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होंगी फिर ड्रग बॉडी के अंदर अपना फार्माकोलॉज का इफेक्ट प्रोड्यूस करेंगी उस ड्रग की मेटाबॉलिज्म होगी वो ड्रग हमारी बॉडी से एक्सप्रिट होंगी मीन्स ये पांच छह स्टेजेस हैं जहां पे हम ड्रग इस स्टेज के थ्रू क्रॉस करेंगे स्टेज के थ्रू गुजरेंगी और हर स्टेज के ऊपर इस फार्मा को इस हमारी जो प्रोटीन ड्रग बाइंडिंग है उसका अपना इम्पैक्ट होता है उसका अपना इफेक्ट होता है कहीं कहीं पर ये इसके रेट को इंक्रीज करेंगी और कहीं कहीं पर उनका रेट को वो डिक्रीज करती हैं तो हम यही जानने की आज कोशिश करेंगे यही जानने को यही समझने की कोशिश करेंगे कि ये इम्पैक्ट क्या होता है वो ड्रग के लिए नुकसानदायक हमारे बॉडी के लिए वो यूजफुल है या हमारे बॉडी के लिए वो हार्मफुल है तो सबसे पहला पॉइंट आ गया कि ड्रग एब्जॉर्शन जब ड्रग बॉडी के अंदर एडमिनिस्टर की जाती है किसी भी रूट से एडमिनिस्टर की जाए तो वो ड्रग पहले एब्जॉर्ब होंगी और एब्जॉर्ब होने के बाद वो ब्लड सर्कुलेशन में एंटर करती हैं अब ये जो एंटर हो रही है मूवमेंट हो रही है ट्रांसफर हो रही है फ्रॉम द साइट ऑफ अप्लीकेशन टू द ब्लड सर्कुलेशन तो ये जो मूवमेंट होती है उसमें बहुत सारी मूवमेंट होती है दैट इज दैट इज बाई द पैसिव डिफ्यूजन पैसिव डिफ्यूजन मतलब क्या हुआ कि हाई कंसेंट्रेशन टू लो कंसेंट्रेशन 
अब यहाँ पे क्या होगा कि सपोज करें कि साइट ऑफ अप्लीकेशन पे और जहां ये ब्लड सर्कुलेशन है दोनों जगह ये ड्रग का कॉन्सेंट्रेशन इक्वल हो गई तो ड्रग का एब्जॉर्शन वहां पे ब्लॉक हो जाएगा और ड्रग का एब्जॉर्शन वहीं पे रेस्ट्रिक्ट हो जाएंगे इस कंडीशन को प्रिवेंट करती है हमारी प्लाज्मा ड्रग प्रोटीन बाइंडिंग इसको हम अपने डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं सपोज करें कि ड्रग यहाँ पे एडमिनिस्टर किया गया है जी है और ड्रग यहाँ से एब्जॉर्ब होकर ब्लड सर्कुलेशन में एंटर कर गई अब जब ये ड्रग ब्लड सर्कुलेशन एंटर करेंगे ये ब्लड सर्कुलेशन में सर्कुलेट होंगी एक पॉइंट ऐसा आएगा कि यहाँ का ड्रग का कंसेंट्रेशन यहाँ का ड्रग का कंसेंट्रेशन इक्वल हो जाएंगे और यदि ये स्टेज आ गई तो उस कंडीशन में यहाँ से ड्रग के मूवमेंट दोनों तरफ से ड्रग के मूवमेंट ब्लॉक हो जाएंगे ना तो ड्रग यहाँ से इधर मूव करेगा और ना ही ड्रग ब्लड से जीआईटी का मूवमेंट ये जो मूवमेंट होगी कंप्लीटली ब्लॉक हो जाएंगे अब यहाँ पे क्या होगा कि जो प्लाज्मा है हमें अपने जो ब्लड के अंदर प्लाज्मा प्रोटीन है वो प्लाज्मा प्रोटीन इस ड्रग के साथ कंबाइन कर लेंगे जब ये प्लाज्मा प्रोटीन ड्रग के साथ कंबाइन कर लेंगे नतीजा क्या होगा कि जो फ्री ड्रग होंगे उस फ्री ड्रग की अवेलेबिलिटी कम हो जाएंगी उस फ्री ड्रग का कंसेंट्रेशन ब्लड प्लाज्मा में कम हो जाएगा नतीजा कि हमेशा यहाँ पे इसकी कंसेंट्रेशन कम रहेंगी और जी में ड्रग का कंसेंट्रेशन ज्यादा रहेंगे और ये यूनि डायरेक्शनल मूवमेंट होगी मीन से जी से ड्रग कंटिन्यूसली ब्लड के अंदर एंटर करती रहेंगी और चूंकि ये रिवर्सेबल रिएक्शन है तो जैसे जैसे ड्रग यहाँ पे आएंगे जैसे ड्रग का कंसेंट्रेशन बढ़ेगा वैसे वैसे ड्रग हमारे प्लाज्मा प्रोटीन के साथ कंबाइन होती चली जाएंगी और यहाँ पर यह इसी जो फ्री ड्रग का अमाउंट है वो फ्री ड्रग का अमाउंट हमेशा ही लो बना हुआ रहेगा नतीजा क्या होगा इट विल प्रमोट द पैसिव डिफ्यूजन ऑफ द ड्रग एंड इट विल अलाउ कंप्लीट एब्जॉर्शन ऑफ द ड्रग फ्रॉम द साइट ऑफ एप्लीकेशन तो फर्स्ट हमने इंपॉर्टेंट जान लिया सिग्निफिकेंस इट प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द एब्जॉर्शन ऑफ ड्रग अब दूसरा पॉइंट जाते हैं दैट इज द डिस्ट्रीब्यूशन अब क्या होगा कि ड्रग जो होंगी वो डिस्ट्रीब्यूट होती है पूरे बॉडी के हर एक टिश्यूज के और सेल्स के अंदर इस डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है कि जो ड्रग होंगी किसी खास सेल्स या किसी खास टिश्यूज के साथ उसकी एफिनिटी ज्यादा होंगी कंपेयर टू अदर सेल्स तो जिस सेल्स के साथ या जिस टिश्यू के साथ उसकी एफिनिटी ज्यादा होंगी वहां पे ड्रग का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा और जिन टिश्यू और सेल्स का एफिनिटी कम होगी वहां पर ड्रग का कंसंट्रेशन कम होगी इसका रिजल्ट क्या निकलेगा कि जहां पे ड्रग का कंसेंट्रेशन ज्यादा हो गया जिससे सेल से उसकी एफिनिटी ज्यादा है तो वहां पर वो अपने टॉक्सिक इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकती हैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो प्लाज्मा प्रोटीन ड्रग बाइंडिंग है ये इंपॉर्टेंट रो, रोल प्ले करती हैं कैसे रोल प्ले करेंगी कि ड्रग हुआ वो हमारी प्लाज्मा प्रोटीन ब्लड सर्कुलेशन में आ गई और प्लाज्मा प्रोटीन से कंबाइन हो गई अब क्या हो गया कि जो ड्रग की मूवमेंट हो रही है क्योंकि ये हमारे फार्मा को काइनेटिकली इनएक्टिव है तो इस ड्रग की मूवमेंट नहीं होगी ये ड्रग ब्लड के अंदर सर्कुलेट करता रहेगा और जो जो फ्री ड्रग है ये फ्री ड्रग ही ड्रग प्लाज्मा इस टिश्यू के अंदर एंटर करेंगे मीन्स ये यही हमारी फार्मा को काइनेटिकली एक्टिव है मीन्स क्या हुआ कि ड्रग का अमाउंट जब ब्लड के सर्कुलेशन में कम हो जाएंगी फ्री ड्रग का अमाउंट है तो नेचुरल है कि उसकी जो एंट्री होगी वो एंट्री रेस्ट्रिक्ट हो जाएंगी और जब एंट्री रेस्ट्रिक्ट हो जाएंगी तो उसका कंसेंट्रेशन एक ऑप्टिमम लेवल पर मेंटेन रहेंगे और वो ड्रग अब नॉर्मल डोज में टॉक्सिक इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं करेंगे इवन उस सेल्स में भी जहां से उसकी एफिनिटी ज्यादा थी तो इस तरह से हमने ये जाना कि जो हमारी जो प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग है ये हमारी ड्रग के डिस्ट्रीब्यूशन में है करती हैं दूसरा पॉइंट है डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड ही कि जो ड्रग है यदि वो ड्रग हमारी प्लाज्मा प्रोटीन के साथ कंबाइन कर गई है तो वो मैक्रो मॉलिकुल्स का फॉर्मेशन करती है जो मॉलिकुलर साइज होगी वो मॉलिकुलर साइज का साइज बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा और जब वो साइज उनकी बिग हो जाएंगी साइज लार्जर हो जाएंगी तो उस कंडीशन में क्या होगा कि जहां बॉडी के अंदर बहुत सारे फिजियोलॉजिकल बैरियर्स होते हैं जैसे प्लासेंटल बैरियर है ब्लड ब्रेन बैरियर है तो यदि वो ड्रग इस, इसके साथ कंबाइन है तो ये कंबाइन होने के बाद वो ड्रग हमारे प्लाज्मा प्लासेंटल बैरियर को जो हमारी ब्लड ब्रेन बैरियर है उन बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाएंगे मींस ये ड्रग रेस्ट्रिक्ट करेंगे ड्रग की मूवमेंट को टुवर्ड्स द मूवमेंट इनटू द फिटस और और एंट्री इनटू द ब्रेन तो इस तरह से हमने देखा कि जो ये बाय बाइंडिंग है वो डिस्ट्रीब्यूशन में हेल्प करती है थर्ड पॉइंट आएगा सिस्टेमिक सोलिबिलिटी सिस्टेमिक सोलिबिलिटी में क्या कहा जा रहा है कि जैसे सपोज करें कि कोई ड्रग है वो ड्रग लिपिड सोलबल है यदि वो ड्रग लिपिड सोलबल है तो यूजली क्या होता है कि वो लिपि लिपोप्रोटीन के साथ कंबाइन कर जाती है और लिपोप्रोटीन के साथ कंबाइन कर चूंकि उसकी लिपिड सोलबिलिटी है तो आसानी से वो लिपोप्रोटीन के साथ कंबाइन कर
सेल्स और टिश्यूज में जो भी लिपिड सोलबल ड्रग है जो भी लिपोफिलिक ड्रग है उसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन होगी उसके डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो हमारी लिपो प्रोटीन है लिपो प्रोटीन बाइंडिंग हेल्प करती है नेक्स्ट हो गया हमारा एलिमिनेशन एलिमिनेशन का मतलब क्या होता है कि ड्रग हमारी बॉडी के अंदर एंटर किया और वो ड्रग हमारी बॉडी के द्वारा मेटाबलाइज कर दी गई और मेटाबलाइज करने के बाद वो एक्सट्रीट कर गई मीन्स की जो मेटाबॉलिज्म है और जो ड्रग का एक्सक्रीशन है इट विल कम अंडर द कैटेगरी ऑफ एलिमिनेशन अब क्या होगा कि सपोज करें कोई ड्रग हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर रहा है वो दो फॉर्म में है कुछ फ्री ड्रग है और कुछ कंबाइंड फॉर्म में है जो कंबाइंड फॉर्म है वो फार्माकोकाइनेटिकली इनएक्टिव है मीन्स वो हमारी मेटाबोलाइजिंग टिश्यूज या एक्सिटिव टिश्यूज के अंदर एंटर नहीं करेंगी और जो ड्रग हमारी कंबाइंड फॉर्म में है वो हमारी मेटाबोलाइजिंग टिश्यूज के अंदर एंटर नहीं करेंगी तो उस ड्रग का मेटाबोलिज्म नहीं होगा ये जो ड्रग होंगी वो हमारी एक्सिटिव ऑर्गन में एंटर नहीं करेंगी तो वहां से इसकी एक्सप्रेशन नहीं होगी इसका मतलब क्या होगा कि जो प्लाज्मा प्रोटीन के साथ जो ड्रग बाइंड करेगा वो ड्रग हमारी बॉडी में ज्यादा समय तक रहेगा ज्यादा लॉन्ग ड्यूरेशन तक रहेंगे और जो ड्रग फ्री फॉर्म में है वो ड्रग हमारे बहुत आसानी से मेटाबोलाइजिंग ऑर्गन में एंटर कर जाएंगे बहुत आसानी से एक्सपिट्री ऑर्गन में एंटर कर जाएंगे और उसका जो इफेक्ट हो गया उसका जो हाफ लाइफ होगा वो हाफ लाइफ कम हो जाएंगे फॉर एग्जाम्पल एक हमारे पास दो ड्रग है एक हमारा है टेट्रोसाइक्लिन और दूसरा हमारा है टॉक्सीसाइक्लिन दोनों एक ही ग्रुप का सॉल्ट है एक ही ग्रुप का एंटीबायोटिक्स है अब ये जो टेट्रोसाइक्लिन है इसकी जो एफिनिटी है इसकी जो बाइंडिंग होती है वो 65 परसेंट होती है जबकि डॉक्सीसाइक्लिन का बाइंडिंग क्या होगा नाइन्टी होगी मीन्स क्या होगा कि यहाँ पे थर्टी ड्रग है वो फ्री फॉर्म में है और यहाँ पर सिर्फ सेवन ड्रग ही फ्री फॉर्म में है मीन्स इस ड्रग का जो एलिमिनेशन रेट होगा एलिमिनेशन हाफ लाइफ होगा वो फास्ट होगा और इसका एलिमिनेशन इसका जो एलिमिनेशन होगा वो फास्ट होगा मीन्स एलिमिनेशन हाफ लाइफ कम होंगी और यहाँ पे जो एलिमिनेशन होगा वो स्लो होगा क्योंकि ड्रग ज्यादा बाइंड है मीन्स उसका जो एलिमिनेशन हाफ लाइफ होंगी वो ज्यादा होंगी जैसे सपोज कर दिए टेट्रा साइकिल हमारे पास है इस टेट्रा साइकिल सिक्सटी फाइव परसेंट बाइंड हो रही है इसकी एलिमिनेशन हाफ लाइफ है एट पॉइंट फाइव आवर्स जबकि डॉक्सी साइकिल है नाइनटी थ्री परसेंट बाइंड हो रही है तो इसका एलिमिनेशन हाफ लाइफ है हमारा फिफ्टीन पॉइंट वन आवर्स अब देखिए इसकी दो दिन फर्क हो जाएगा इसको लोग ट्वाइस सीडर दे देंगे इसको लोग वन सीडर दे सकते हैं यानी इसको लोग टीडीएस दे रहे हैं ट्वाइस सीडर दे दे रहे हैं ये ट्वाइस सीडर दे देगा इसका काम चल जाएगा इससे तो लोग देखा कि जो हमारी जो प्रोटीन बाइंडिंग्स है यानी कि ड्रग प्रोटीन बाइंडिंग्स है वो ड्रग के एलिमिनेशन हाफ लाइफ को ड्रग के डोजिंग को इम्पैक्ट करती है थर्ड पॉइंट आगे हमारे दट इज स्टोरेज स्टोरेज का मतलब क्या हुआ कि हमारी जो प्रोटीन ड्रग बाइंडिंग है ये स्टोरेज साइट की तरह काम करेंगी ये डिपो ऑर्गन की तरह काम करेंगे मतलब क्या हुआ कि ड्रग यहाँ पे स्टोर रहेंगी जैसे ही हमारे ब्लड के अंदर ड्रग का अमाउंट कम होगा ड्रग एलिमिनेट हो गई तो यहाँ से ड्रग रिलीज होंगी और ये ड्रग के कंसेंट्रेशन को मेंटेन रखेगा ड्रग के यूनिफॉर्म लेवल को मेंटेन रखेंगी और वो ड्रग अपना थेरापेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करती रहेंगी जिसे कहेंगे इट इज द स्टोरेज इट एक्ट एज ए स्टोरेज साइट और इट एक्ट एज ए डिपो टू स्टोर द ड्रग मॉलकोल इन दर्डर बॉडी नेक्स्ट हमारा है दैट इज द वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है इसके बारे में हम लोग एक कंप्लीट डिस्कशन करेंगे किसी और भी किसी और लेक्चर लेंगे इसके बारे में लेकिन आज आज इतना ही जान लें कि हमारे बॉडी के अंदर जो ड्रग डिस्ट्रीब्यूटर होती है उसको उसको जो हम लोग एक्सप्रेस करना होता है तो उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन यदि सपोज करें कि कोई ड्रग है उस ड्रग की जो प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग्स है प्लाज्मा प्रोटीन है इससे एफिनिटी ज्यादा है तो उस कंडीशन क्या होगा कि उस ड्रग का जो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो कम हो जाएगा यदि आज एफिनिटी ज्यादा है तो उसकी वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन कम हो जाएगी और यदि आपकी एथेनिटी कम होगी तो उसका वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा होगा वेरी सिंपल कि एथेनिटी ज्यादा हो गई तो जो फ्री ड्रग का कंसेंट्रेशन होगा वो फ्री ड्रग बहुत ही कम अवेलेबल होगा ब्लड के अंदर और जो फ्री ड्रग अवेलेबल कम होगा तो उसकी डिस्ट्रीब्यूशन भी कम होगी उनकी वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कम हो जाएंगे लेकिन यदि इसकी एफिनिटी कम है मतलब क्या होगा कि फ्री ड्रग का कंसेंट्रेशन ज्यादा होगा और जब फ्री ड्रग ज्यादा होगा तो उस कंडीशन में जो ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन होगा हमारे टिश्यूज के अंदर वो डिस्ट्रीब्यूशन भी ज्यादा होगा मीन्स इस ड्रग की जो वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन होगी वो वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा हो जाएगी अब हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट इज द टॉक्सिसिटी टॉक्सिसिटी का मतलब क्या होगा कि जो ड्रग है ड्रग अपना कोई हार्मफुल इफेक्ट कोई पॉलिसिफेक्ट बॉडी के अंदर प्रोड्यूस करता है उसमें क्या कहेंगे इट इज द टॉक्सिसिटी 
हम लोग जब इसका डिस्कशन कर रहे थे प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग का तो हम लोगों ने यह डिस्कशन किया था कि हर एक प्रोटीन पर एक साइट होती है एक अटैचमेंट साइट होती है जहां से आकर ड्रग मॉलकुल अटैच होती है अब सपोज करें कि कोई एक प्रोटीन मॉलकुल है जैसे एल्ब्यूमिन है एल्ब्यूमिन पे एक साइट है जहां पर आकर ड्रग मॉलकुल अटैच हो है अब दो ड्रग हमने एक साथ बॉडी के अंदर एडमिनिस्टर कर दिया और उन दोनों ड्रग की जो एफिनिटी है वो उसी साइड से है नतीजा क्या होगा कि वहां पर कंपटीशन होगा और कोई एक ड्रग ही जिसकी एफिनिटी ज्यादा होगी वो उसे कंबाइन कर लेगा और जिसकी एफिनिटी कम होगी वो उसे रिलीज होगा वो फ्री ड्रग के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा नतीजा क्या होगा कि जिस ड्रग की एफिनिटी कम होगी वो ड्रग हमकी कंसेंट्रेशन हमारी बॉडी में ज्यादा हो जाएंगी और वो ड्रग हमारी बॉडी में टॉक्सिक इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकता है उसका एक एग्जाम्पल बहुत अच्छा एग्जाम्पल सिंपल एग्जाम्पल कॉमन एग्जाम्पल है दैट इज द फिनाइल गुटाजोल एंड वारफेरिन अभी जो फिनाइल फिनाइलोन और वारफेरिन है वो दोनों की जो कंबाइनिंग साइट है एल्बुमिन के ऊपर वो कॉमन है मींस वहीं पर फिनाइल फिनाइलोन भी अटैच होती है और वहीं पे वारफेरिन भी अटैच होंगे अभी जो फिनाइल फिनाइलोन होती है इसकी एफिनिटी ज्यादा होती है वारफेरिन की एफिनिटी कम होंगी नतीजा क्या होगा कि फिनाइल फिटाजोन और वारफेरिन जब हमने एक साथ बॉडी का एडमिनिस्टर कर दिया तो फिनाइल फिटाजोन तो उसे उसके साथ कंबाइन कर लेंगे मीन्स ये कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे और ये फॉर्मा को कैनेटिकली और फॉर्मा को डायनेमिकली इनएक्टिव हो जाएंगे जबकि ये ड्रग हमारी बॉडी में फ्री फॉर्म में आ जाएंगे इसका जो लेवल होगा इसका जो फ्री ड्रग का जो अमाउंट होगा वो अमाउंट ज्यादा हो जाएगा और न ज्यादा होने से नतीजा क्या होगा इट इज प्रोड्यूस द टॉक्सिसिटी इन द बॉडी इवन इन द नॉर्मल डोज क्योंकि जो नॉर्मल डोज में दिया उसके कारण उसके बावजूद भी ये हमारी बॉडी में टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस कर सकती है ड्यू टू रिप्लेसमेंट ऑफ द वारफेरिन फ्रॉम द साइट ऑफ एल्ब्यूमिन एल्ब्यूमिन वो जो साइट होगी जहां से अटैच हो रहा है वहां से इसको रिप्लेस कर दिया वहां से इसको डिस्प्लेस कर दिया गया और डिस्प्लेस वहां से इसकी फ्री कंसेंट्रेशन ज्यादा हो गई और ये ड्रग हमारी बॉडी में टॉक्सिक इफेक्ट प्रोड्यूस करेंगी नेक्स्ट पॉइंट इज दैट डायग्नोसिस डायग्नोसिस में क्या हो गया कि हम जी जो प्लाज्मा प्रोटीन ड्रग बाइंडिंग है ये हमें डायग्नोसिस में भी हेल्प करती है जैसे फॉर एग्जांपल है कि हमारे बॉडी के अंदर एक केमिकल है मिलानिन ये मिलानिन हमारी आईज में भी पाई जाती है अब एक क्लोरोक्विन है क्लोरोक्विन की एसिडिटी होती है वो मिलानिन के साथ कंबाइन कर ले करती है अब सपोज करें कि हम यहाँ पे जो क्लोरोक्विन है इस, इसके साथ हमें कोई रेडियो एक्टिव सब्सटांस को अटैच कर दिए रेडियो एक्टिव सब्सटांस क्लोरोक्विन के साथ अटैच हो गए अब ये क्लोरोक्विन के साथ रेडियो एक्टिव सब्सटांस अटैच होंगी और जब ये क्लोरोक्विन हमारे मेलानिन के पास पहुंचेंगे मेलानिन से कंबाइन होंगे तो बहुत हम आसानी से डिटेक्ट कर सकते हैं विजुलाइज कर सकते हैं कि वहां पे मेलानिन का अमाउंट कितना है यदि सपोज करें कि हमारे आंख के आईज के अंदर मेलिनोमा मेल, बन चुकी है मेलिनोमा है तो उस मेलिनोमा को विजुअलाइज करना हो तो हम क्लोरोक्विन का यूज कर सकते हैं टू विजुअलाइज दिस मेलिनोमाज और ये हमें डायग्नोस करने में हेल्प करता है कि सो ये देखा कि जो प्रोटीन ड्रग बाइंडिंग है वो प्रोटीन ड्रग बाइंडिंग हमारे डायग्नोसिस में भी हेल्प करती है नेक्स्ट पॉइंट हमारे ड्रग टारगेटिंग ड्रग टारगेटिंग मतलब क्या हो गया कि ड्रग टारगेट वर्ड का मतलब क्या होता है कि हम जिस सपोज करें जब जनरल कंडीशन में बॉडी के अंदर ड्रग एडमिनिस्टर करते हैं तो वो ड्रग हमारी बॉडी के हर एक सेल्स में डिस्ट्रीब्यूट होती है कम या ज्यादा लेकिन वो सभी सेल्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होंगे यदि हम जो ड्रग को टारगेट करते हैं तो हमने डोजेस फॉर्म को इस तरह से फ्रेम किया हुआ है कि वो ड्रग किसी इंडिविजुअल टिश्यूज के ऊपर या इंडिविजुअल ऑर्गन ऊपर जाकर अपना इफेक्ट करेगा तो उस समय कहते हैं ड्रग टारगेटिंग अब यहाँ पे हमारी प्लाज्मा ड्रग बाइंडिंग जो होती है वो प्लाज्मा ड्रग बाइंडिंग सॉरी प्रोटीन ड्रग बाइंडिंग जो होगी ये प्रोटीन ड्रग बाइंडिंग ड्रग टारगेटिंग में हेल्प करती है अब से एग्जांपल लेके हमारे बॉडी किसी पर्सन के बॉडी में कैंसर सेल है कैंसर ट्यूमर है तो कैंसर सेल्स या कैंसर ट्यूमर की प्रॉपर्टी होती है कि लिपाइडल सब्सटांस को लिपाइडल ड्रग के से उसकी एफिनिटी ज्यादा होगी है लिपाइडल ड्रग बहुत आसानी से कैंसर सेल्स के अंदर एंटर कर सकती है अब हमारे पास कोई एंटी कैंसर ड्रग है हम क्या करेंगे कुछ एंट्री कैंसर ड्रग को लिपोप्रोटीन के साथ कंबाइन कर लेंगे और लिपोप्रोटीन के साथ कंबाइन करने के बाद बॉडी के अंदर एडमिस्टर करवाएंगे जब वो ड्रग लिपोप्रोटीन के साथ कंबाइन हो गया बॉडी के अंदर जाकर लिपोप्रोटीन से कंबाइन हो रही है तो उस ड्रग की जो कंसंट्रेशन होगी वो कैंसर सेल्स में ज्यादा होंगी ट्यूमर सेल्स में ज्यादा होंगी कंपेयर टू द अदर पार्ट ऑफ द बॉडी इस तरह से ये जो कम्बिनेशन है ये जो हमारी प्लाज्मा ड्रग प्रोटीन ड्रग जो कम्प्लेक्स बन रही है या जो बाइंडिंग हो रही है वो ड्रग टारगेटिंग में भी हेल्प करती है ड्रग इसके द्वारा किया जा सकता है अब लास्ट पॉइंट हम लोग जान लेते हैं दो दो वर्ड है हाइपो एल्बुमिनेमिया एंड हाइपर एल्बुमिनेमिया हाइपो एल्बुमिनेमिया का मतलब क्या होगा कि एल्बुमिन एल्बुमिन का
यदि सपोज करें कोई पर्सन है उसके बॉडी में एल्यूमिन का लेवल बहुत कम है तो उस कंडीशन में क्या होगा कि जो एल्यूमिन का लेवल कम होगा तो वहां पे जो कॉम्प्लेक्स बनेगी वो कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगी मीन जो फ्री ड्रग का वहां पे लेवल ज्यादा हो जाएगा कंपेयर टू द कॉम्प्लेक्स ड्रग है और जब फ्री ड्रग का कंसेंट्रेशन ज्यादा होगा तो ड्रग अपना नॉर्मल डोज में भी टॉक्सिक इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकता है वहीं पर क्या होगी कि हमारी हाइपर एल्बुमिनेमिया हाइपर एल्बुमिनेमिया मतलब क्या होगा कि हमारे बॉडी में एल्यूमिन का लेवल ज्यादा हो गया जब एल्यूमिन का लेवल ज्यादा हो जाएगा तो ड्रग ज्यादा कंबाइन हो जाएंगे मीन्स फ्री ड्रग की अवेलेबिलिटी कम होगी अब इस कंडीशन में क्या होगा कि ड्रग नॉर्मल डोज भी हम देंगे बॉडी के अंदर तो वो ड्रग अपना इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा क्यों नहीं कर पाएगा क्योंकि जो मैक्सिमम ड्रग है मोस्ट ऑफ द ड्रग है वो एल्यूमिन के साथ कंबाइन हो चुकी है और फ्री ड्रग की अवेलेबिलिटी बहुत ही कम है जो थेरापोटिक लेवल तक नहीं पहुंच पा रही है तो वो ड्रग अपना इफेक्ट थेरापोटिक इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे इस तरह उन्होंने आज जान लिया या हम समझ लिया कि जो ड्रग है वो प्रोटीन के साथ बाइंड होती है और बाइंड होने के बाद वो हमारी बॉडी के एब्जॉर्शन में हमारी बॉडी में ड्रग के डिस्ट्रीब्यूशन में ड्रग के फार्माकोडाइनमिक में ड्रग के टॉक्सिसिटी में ड्रग टारगेटिंग में डिजीज के डायग्नोसिस में अपना एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं और इस तरह से हम अपने आप इस टॉपिक में यहाँ पे एंड करते हैं मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वीडियो